ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം മറ്റൊരു കിടുക്കൻ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയ ഇതൊരു കാർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കാറുകൾ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് മേടിക്കുന്നവരും ഒരു പുതിയ കാർ മേടിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ പുതിയതായി തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുക അങ്ങനെ വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അവിടെയുള്ള വർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഴയ വണ്ടി മേടിക്കുന്നവരും പുതിയ വണ്ടി കാണുന്ന മാതിരി നന്നായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വണ്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ വണ്ടികൾ പഴയ വണ്ടികളും പുതിയതാക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഫ്രഷ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വണ്ടിയും കൂടി അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടി എടുത്തു നിൽക്കും എടുത്തു നിൽക്കും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം എന്താ ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയ എന്ന ഷോറൂമിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും എക്സ് ആർമി മല്ലു ബ്ലോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സ് ആർമി മല്ലു ബ്ലോഗിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താണ് താങ്കളുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് ആനന്ദ് അശ്വിൻ ആദർശ് ആദർശ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ച ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ആ ചിന്ത വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽസിനോട് ഭയങ്കര പാഷനാണ് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാന്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഷനോട് കൂടി ആ ഒരു പാഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭാവി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയ എന്ന ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി ദ ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയ ശരിക്കും ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ ഉള്ളൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ഡൽഹി ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത് ഔട്ട്ലെറ്റ്സോളം ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് മോഡൽ വണ്ടി ആയാലും പഴയതായാലും പുതിയതായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടി ആയാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വണ്ടി ആയാലും ആ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട ഏത് ബജറ്റിൽ ഉള്ള സർവീസോ ഏത് ബജറ്റിലുള്ള സർവീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റീം വാഷ് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ഫീലിംഗ് പെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിംസ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടിയായ ഒരു ഓൾട്ടോ മുതലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആണ് അതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടിയാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആ കസ്റ്റമർ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വണ്ടി ഇറക്കിയോ അതിനേക്കാട്ടിലും മിന്നുന്ന ഫിനിഷിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ഫ്രഷ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വണ്ടിയും കൂടി അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മോഡൽ വണ്ടി എടുത്തു നിൽക്കും എടുത്തു നിൽക്കും ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അധികം നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ ബോർ അടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ വർക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതാണ് അതാണല്ലോ വേണ
എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നായകൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കാർ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വാഷ് കാർ വാഷിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഒരു കാറിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർ വാഷ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൃത്തിയായില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് മാത്രം വൃത്തിയായിരുന്നൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ആവണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർ വാഷിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ബോഡി ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ജസ്റ്റ് വാക്വം ചെയ്ത് വീടെല്ലാം ഡാഷ്ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്യും ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്യും എ സി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഫുൾ നീറ്റായിരിക്കും ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് നോർമൽ കാർ വാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനായിട്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ ഫോം വാഷ് സ്റ്റീം വാഷ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരിതരിയായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം നോർമൽ ആണ് ക്ലീൻ ആണ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് അതെ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു വാഷിലൂടെ ഈ കണ്ട ഈ തരിതരി മൊത്തം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് തരാം ഈ തരിതരി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടാമിനൻ നമ്മൾ കണ്ടാമിനൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ റോട്ടിലൂടെ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ കാരണം കൊണ്ട് പല പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങോ വന്ന് അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൊത്തം പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ക്ലീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വെള്ളടിച്ച് തുടച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വണ്ടി ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ കാർ വാഷും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വാഷും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് വെറും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാഷിൽ വണ്ടി ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വണ്ടി ആക്ച്വലി വണ്ടി ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ കാഴ്ചയിൽ മാത്രമേ മീൻസ് ആ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ മണ്ണും പൊടി മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ പോയിട്ടുള്ളൂ സാധനങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല പെയിന്റിന്റെ ഷൈൻ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഷ് നടക്കട്ടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ വാഷ് പല പേരുകൾ പറയും നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീ കണ്ടാമിനേഷൻ വാഷ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഷാമ്പൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലേ ചെയ്യാം ക്ലേ ഈ ടവൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ക്ലേ ഓക്കെ ആ ക്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് കണ്ടാമിനൻസിനെ എടുത്ത് കളയുന്നത് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിന് വന്ന വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ടാമിനൻസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്തത് മാത്രമേ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോളിഷിംഗ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ മേളിൽ ഇതേ കണ്ടാമിനൻസിനെ വെച്ച് അത് ആ കണ്ടാമിനൻസ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സിന് പകരം നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് കഴിയും ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴാണ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫിനിഷ് വരാം ഞാൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ചേട്ടൻ ഒന്ന് വരും ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പൊ ഈ പകുതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലേ ചെയ്തു ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഹാഫില് നമ്മൾ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്തില്ല ചേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് നീങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ നീങ്ങുന്നില്ല നല്ല പിടിക്കുന്നില്ല പിടിച്ച് പിടിച്ച് നീങ്ങിയല്ല നീങ്ങിയല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഇത് ഇത്
അനങ്ങിയാലോ അല്ലേ ഓ ഓക്കെ 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 ഞാനായിട്ട് <laughs> ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഈ ഡ്രോപ്പ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഗ്ലാസ്സായി മാറും അതായത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്യൂറിംഗ് ടൈമുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേറെ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ആവുക അതും ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ക്യൂ ക്യൂറിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇൻഫ്രാ ലാംസോ വേറെ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടോളൂ ഓക്കെ ആനന്ദ് ഈ ഓൾവോ എന്തിനാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ വന്നു കഴിയുന്നത് പെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും അതായത് സെറാമിക് കോട്ടിങ്സ് ഒരിക്കലും സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് അല്ല സെറാമിക് കോട്ടിങ്സ് സ്ക്രാച്ച് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് അല്ല പക്ഷേ പി പി എഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ക്രാച്ച് പ്രൂഫ് ആണ് പി പി എഫ് മീൻസ് പെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ആൾക്കാർ കുറച്ച് ലക്ഷുറീസ് വണ്ടികളുമാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ വണ്ടികളൊന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രാച്ച് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ബാക്ക് ബമ്പർ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോർ കപ്സ് ഈ ഡോർ കപ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നഖം തട്ടിയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്രാച്ച് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി വന്ന എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഡോർ കപ്സിൽ മാത്രം നമുക്ക് പി പി എഫ് ചെയ്താൽ ഈ ഡോർ കപ്സ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും നീറ്റായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പി പി എഫ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ആ ഫിനിഷ് നോക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോസി ആയി തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ പി പി എഫ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടൻ ഞാനത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പെയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണോ സ്ക്രാച്ച് വരും സ്ക്രാച്ച് വരും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പി പി എഫിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് കാണാം കണോ ഇതേ സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ പെയിന്റിലും എടുത്താണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ക്രാച്ച് പോയതാണോ ഓക്കെ ഇതാണ് 
പെയിന്റിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ യാതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി പി എഫ് ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ സെൽഫിയിൽ ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി പി എഫിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ പോളി യൂറത്തീൻ ആണ് അത് എലാസ്റ്റിക് ആണ് ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫോം റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ സെൽഫി അതിന്റെ ഈ പി പി എഫിന്റെ സെൽഫി ലിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പോളി യൂറത്തീൻ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെൽഫിയിലായി പോകുന്നത് പെയിന്റിൽ അങ്ങനെ പെയിന്റിന്റെ എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെയിന്റും ഇത് പി പി എഫ് ആണ് ആണ് ചെറിയൊരു ടച്ച് അല്ലെ ഞാൻ അടിച്ചു അവിടെ നമ്മള് നോർമൽ വണ്ടിയും ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന് അറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതെ അതെ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടോ ചാവി കൊണ്ടോ ഒക്കെ അടിക്കുന്നതാണ് മാറി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പി പി എഫിനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ആ വണ്ടി പി പി എഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷ് കിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിനിഷ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അത് പിന്നീട് പിന്നീട് ഒരുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യാൻ <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻ കളക്ഷൻ എന്ന പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പെയിൻ സീലന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെയിൻ സീലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ടെഫ്ലോൺ കോട്ടിങ് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതിന്റെ വിളിപ്പേര് ചില പേര് പക്ഷെ അത് ടെഫ്ലോൺ അല്ല മെറ്റീരിയൽ പെയിൻ സീലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിളിപ്പേര് വന്നത് എന്ന് അറിയില്ല അത് നോർമൽ കോമൺ യൂസേജിൽ വന്നു പോയതാണ് പെയിൻ സീലന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ആറു മാസം തൊട്ട് ഒരു കൊല്ലം വരെ വണ്ടി ഫ്രഷ് ആയി നല്ല ഷൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന് എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ആൾട്ടോ കാറിന് വരുന്നത് വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൾട്ടോ കാറിന്റെ ചെയ്യുന്ന റുപ്പീസ് നമ്മൾ വണ്ടിന്റെ ഈ ആൾട്ടോ കാറിന്റെ മേലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളും പോളിഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി അതായത് പെയിൻ കണക്ഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി നമ്മൾ കോട്ടിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ Till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading Now we're going to wash it 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 പെയിൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പെയിൻ കറക്ഷൻ എന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബോണത്തിന് ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ പെയിൻ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പെയിൻ കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ ലൈൻ സ്ക്രാച്ചസ് കാണുന്നില്ലേ വട്ടം 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 വട്ടത്തില് അല്ലെ ഫുള്ള് വട്ടത്തില് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് കാണുന്നില്ലേ അതെ അതെ സ്ക്രാച്ചസ് അതായത് വട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ല സ്ക്രാച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വണ്ടിന്റെ പെയിന്റിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനത്തെ ഫുൾ സ്ക്രാച്ചസ് ആയിരിക്കും ഫുൾ സ്ക്രാച്ചസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രാച്ചുകളാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെയിന്റിന്റെ തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോ പെയിന്റിന് നല്ല തിളക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു 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 കൊളത്ത് യൂസിനിടയ്ക്ക് യൂസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ എന്റെ വണ്ടിയുടെ തിളക്കം പോയല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നും അതിന് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രാച്ചസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രാച്ചസ് വരാൻ കാരണം മെയിൻലി ഇംപ്രോപ്പർ വാഷിംഗ് ആണ് ശരിയല്ലാത്ത വാഷിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രാച്ചസ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ പെയിൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ചേട്ടൻ നോക്കി നോക്കൂ ആ പെയിന്റിലുള്ള പേൾസ് അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ചേട്ടന് ഒരൊറ്റ സ്ക്രാച്ച് പോലും ചേട്ടന് ഈ പോർഷനിൽ ചേട്ടന് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പറേ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഇത് എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയി ക്ലിയർ ആയി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ആ പെയിന്റിലുള്ള പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ അതെ അതെ ഈ കുത്തുകുത്ത് കാണുന്നത് പെയിന്റ് മെറ്റാലിക് പെയിന്റിന്റെ പേഴ്സ് ആണ് പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓരോ വണ്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് മേടിക്കുന്നത് റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികളുടെയും വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം ഒരു ആൾട്ടോ കാറിന്റെ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ജീപ്പ് കോമ്പസിന് ജീപ്പ് കോമ്പസിന്റെ റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഓൾവോ വണ്ടിക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഇന്നോവയ്ക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓരോ വണ്ടിയുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഡാൻ എസ് യു വി പ്രീമിയം പ്രീമിയം സെഡാൻ പിന്നെ ലക്ഷറി എം വി അങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാൾട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാച്ച് ബാക്സിന് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജിന് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെവൻ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് ആണ് അതിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹാച്ച് ബാക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സെഡാൻ ആണ് സെഡാൻ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് പിന്നെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജിന് ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കൂടും റേറ്റ് കൂടും റേറ്റ് കൂടും അതായത് ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജിന് ലക്ഷറി സെഡാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് പിന്നെ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജിന് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് സെവൻ ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള പാക്കേജ് ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിനുള്ള റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് പാക്കേജസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മൂന്ന് പാക്കേജിലാണ് നമ്മൾ സെറാമിക് കോട്ടിങ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടി ഫോർ ഇയർ വാറണ്ടി സെവൻ ഇയർ വാറണ്ടി ഇതിന് കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെറാമിക് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടി ഒരു വണ്ടി നേരെ പോയി ഷെഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാലാകാലം അവിടെ കിടന്നോളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടി റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടുമ്പോൾ എയറിന് ഫ്രിക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒരുപാട് പൊലൂട്ടൻസിനോട് വണ്ടി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിന് ലൈഫിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാക്കേജിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വാറണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഫോർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സെവൻ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ ഒരു ടെഫ്ലോ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് റേറ്റ് മേടിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോ കോട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് അൾട്ടോ പോലത്തെ വണ്ടികൾക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബേസിക് പ്രൈസ് ബേസിക് പ്രൈസ് ബേസിക് പ്രൈസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ പോകും ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ട് വരും റേറ്റ് മാറിക്കും ചെറിയൊരു വർദ്ധന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ വാഷ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ നോർമൽ വാഷിൽ നമ്മൾ എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും അണ്ടർ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇൻറ്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റ് വാക്വം ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോർഡ് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് എല്ലാം പോളിഷ് ചെയ്ത് ബോഡി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറും ഫോം വാഷും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോം വാഷ് ഫോം വാഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ അല്ല അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബോഡിയും എസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് വാഷ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ടു ഹൺഡ്രഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി ഫുള്ള് സ്റ്റീം വാക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വാഷ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിക്ക് വാക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഷൈനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അത് കുറച്ച് കാലം ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് ലാസ്റ
കുറച്ച് ഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസേജ് ഇന്ത്യയിൽ സീറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നാൽ കുറേ ഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫുൾ ഡേട്ട് ഡേട്ട്സ് ഉള്ള സീറ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമ്പു ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീറ്റ് ഓൾറെഡി ഷാമ്പൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം മെഷീൻ ഒന്നും ഓ ഇത് ഫുള്ള് വലിക്കുവാ അല്ലേ ഡേട്ട് വരുന്നതാണോ അതെ അതെ എല്ലാ ഡേട്ടും ഈ മെഷീൻ സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്റീരിയർ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവുകയാണ് അല്ലേ ഇന്റീരിയർ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ കളർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസേജിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡേട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷ് മീൻസ് അതിന്റെ ആ വൈറ്റ് കളർ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡള്ളായി ഫെയ്ഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഡേട്ടി ആയിരിക്കും ആ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡേട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈ സൈഡിലുള്ള ഒരു കളറും ഇവിടുത്തെ കളറും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അതെ ഇപ്പൊ ചേട്ടാ ഈ മെഷീനിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സീറ്റ് കാണാം വരുന്നതാണോ അതെ അതെ ഡേട്ട് വരുന്നതാണോ ചെളിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് നാല് ദിവസത്തെ സെറാമിക് കോട്ടിങ് എന്ന പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ചേട്ടൻ അത് എല്ലാ ഭാഗവും കണ്ടെന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിനിഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ആൾക്കാർക്കും അതാണ് അവരുടെയും സംശയമാകാം ഈ വണ്ടി സെറാമിക് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി പുറത്ത് റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാവും ആ വണ്ടി കാണാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിംഗ് എന്താന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫിനിഷ് എന്താന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയാലാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം ഇത് നമ്മൾ വണ്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫിനിഷിങ് വന്നേക്കണേ അതെ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട വ്യൂവ് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ മുകളിലേക്കാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പം ക്യാമറ വെച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോണറ്റ് കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മള് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെറാമിക് കോട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് അതെ ഇതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ക്ലാസ് ആയോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെച്ച ഇതായത് ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടൻ ഇത് നമ്മൾ ചേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കും ആ കണ്ടോ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മെഴുകുതിരി മെഴുകന്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്കണ പോലെ അല്ലേ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അതെ അതെ ആടല്ലേ അത് പറഞ്ഞൊന്നും പോരില്ല നമ്മൾ മെഴുകൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ആയി ഇത് അല്ല ഇതിപ്പോ ഗ്ലാസ് മുഴുവനാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാം ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് അതായത് കണ്ടോ ഓ ഓക്കെ കണ്ടോ ഗ്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട
ശരിക്കും പെയിന്റിന്റെ മേലെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ആവാൻ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ പെയിന്റിന്റെ മേലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു വൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ക്യൂറിങ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഇത് ഗ്ലാസ് ആയി അതെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ടു ഡേയ്സ് ക്യൂറിങ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതല്ല ക്യൂർ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലെ നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ാണ് <laughs> അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്ട് അതായത് സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്ട് വെള്ളം ചേമ്പിലേ എന്ന് പോണ പോലെ വെള്ളം ഈ പെയിന്റിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോകും അത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പൊടി പിടിച്ചിരുന്ന പോണത് ഞാൻ ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ പൊടി മൊത്തം പോയി ഓക്കെ ചിലപ്പോ കണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഫുള്ള് ഈ മുത്ത് നിക്കണ പോലെ നിക്കണോ അതെ അതെ ഇതാണ് സെറാമിക് കോട്ടിങ്ങിന്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ടർ ബീഡിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതുമ്മ ശരിക്ക് അറ്റാച്ച് ആവാണ്ട് തുള്ളി തുള്ളി പോലെ നിക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇതുമ്മ അറ്റാച്ച് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഊരി കഴിഞ്ഞു തന്നെ അതൊന്ന് പോകുന്നത് അത് നോക്കിക്കോ ആണോ ഒന്നുകൂടെ ഞാനപ്പോ എയർ അടിക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ാണ് സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് അതാണ് സെറാമിക് കോട്ടിംഗിന്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എഫക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ ഡീറ്റെയിലിംഗ് മാഫിയ എന്ന ഈ ഷോറൂമിന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ജയ് ഹിന്ദ്